。我们来看一个啊、呃、有趣的讨论的题目，他说如何利用惯性定律来拍落衣物上的灰尘，或者是说呢，你要怎么样利用惯性定律来解释？我们可以呢，透过拍衣服呢，把上面的灰尘给拍落。那我们这边呢，有一件这个衣服，我们有点用斜侧面来看这个衣服哈。那衣服上呢，如果有一些灰尘，我故意把它画得很大，而且呢，用黄色这个画在这里。好，如果呢有灰尘的话呢，如果说呢我们用手或者是用一根棍子还是怎么样呢，去打这件衣服，打这件衣服的时候，衣服不是会往后吗？所以呢，我们的衣服呢，假如说我们就衣服就往后了。哦，衣服就往后飘起来了。好，我们的衣服呢就往后飘起来。那这个时候呢，因为你是打衣服嘛，对不对？对于这些灰尘来说，对于这些灰尘来说呢，它没有被打到，所以这些灰尘呢。它有没有受外力呢？它几乎不受外力 ，OK， 所以呢，它几乎不受外力。OK， 它几乎不受外力。那在这样子的状况下呢，如果你突然呢打这个衣服，衣服突然的离开它，当然原本它跟衣服之间可能有一点微弱的这个附着力啦，但是你突然让衣服离开了这个灰尘。灰尘，因为它原本是静止在那里的、啊，它原本是静止，所以呢，在惯性定律的状况下，它没有受到任何的其他的这个外力的时候呢，怎么样呢？静者恒静嘛，所以呢，它就会停在原本的位置上面。你一突然拍打这个衣服，这灰尘没有被拍打到，所以衣服往后移动了，没有错。可是灰尘呢，停留在原地，所以它停在原地，它就跟衣服分开了。所以呢，当然它分开了以后，它最后就会受重力的影响，就掉下来。那所以呢，你就会看到这个尘满或者是灰尘满天飞。OK， 所以呢，这个题目呢，不是要大家去计算什么，只是要大家想，为什么我们拍这个衣服的时候可以把灰尘拍落？因为事实上呢。灰尘跟衣服之间呢，它只有非常非常呢轻微的这个附着力，所以你只要很瞬间的呢，让衣服可以跑到另外一个位置，那灰尘几乎呢会是留在原位的。那静者恒静，它保持在原来的位置，那它就跟衣服整个分开了，那它就掉下来了。这个呢，就是我们用惯性定律来解释如何拍落衣物上的灰尘。